the constitution of india preamble we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution namaskara മക്കളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ പഠിത്തമൊക്കെ നന്നായി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തതിലേക്ക് വർക്കുകൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാ ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടിൻ്റെയും വർക്കുകൾ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ കേരളീയത എം എൻ കാരശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഡോക്ടർ എം എൻ കാരശ്ശേരി മുഖൈദീൻ നടുക്കണ്ടിയിൽ കാരശ്ശേരി അതാണ് എം എൻ കാരശ്ശേരി മുഖൈദീൻ നടുക്കണ്ടിയിൽ കാരശ്ശേരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കാരാശ്ശേരിയിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കാരാശ്ശേരിയിൽ ജനിച്ചു സാഹിത്യ നിരൂപകൻ പ്രഭാഷകൻ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ മലയാളം വിഭാഗം തലവനായിരുന്നു പ്രഭാഷകനാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ മലയാളം വിഭാഗം തലവന പുലിക്കോട്ടിൽ കൃതികൾ നവതാളം മക്കയിലേക്കുള്ള പാത മാരാരുടെ കുരുക്ഷേത്രം ഉമ്മമാർക്കു വേണ്ടി ഒരു സങ്കട ഹർജി ചേകന്നൂരിൻ്റെ രക്തം ബഷീറിൻ്റെ പൂങ്കാവനം കുഞ്ഞുണ്ണി ലോകവും കോലവും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ എം എൻ കാരശ്ശേരിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടി വിയിലുള്ള ചർച്ചകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ ടി വിയിൽ എപ്പോഴും സജീവ സാന്നിധ്യമുള്ള ആളാണ് എം എൻ കാരശ്ശേരി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ കേരളീയത എന്ന പാഠത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇനി എന്താ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാം മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ കേരളീയത ഇപ്പോൾ എന്താണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടമായിരുന്ന കേരളത്തിലേക്ക് കച്ചവടത്തിനും മതപ്രബോധനത്തിനും വേണ്ടി എത്തിയ അറബികൾക്ക് തദ്ദേശീയരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് ഭാഷ ഒരു തടസ്സമായിരുന്നു നാട്ടുരാജ്യ ഭരണമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് ആര് വന്നു മത കച്ചവടത്തിനും മതപ്രബോധനത്തിനും വേണ്ടി എത്തിയ അറബികൾക്ക് തദ്ദേശീയരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുമായി ആശയവിനിമയത്തിന് ഭാഷ ഒരു തടസ്സമായിരുന്നു അത് പരിഹരിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ അറബി മലയാള ഭാഷാ സങ്കരം രൂപപ്പെട്ടു അത് പരിഹരിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ അറബി മലയാളം ഭാഷാ സങ്കരം രൂപപ്പെട്ടു പിന്നീടത് സാഹിത്യ ഭാഷയായി മാറി പിന്നെ ആ ഭാഷ എന്തായി മാറി സാഹിത്യ ഭാഷയായി മാറി ധാരാളം ഗദ്യ പദ്യ കൃതികൾ ഈ ഭാഷയിൽ പ്രചാരം നേടി ധാരാളം ഗദ്യവും പദ്യകൃതികളും ഈ ഭാഷയിൽ പ്രചാരം നേടി മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാപ്പിളമാർ എന്നും അവരുടെ പദ്യകൃതികൾ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ മാപ്പിളമാർ എന്നും അവരുടെ പ പദ്യകൃതികൾക്ക് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു മാപ്പിളപ്പാട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ താളവും ശ്രുതിയും ലയവുമാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ താളവും ശ്രുതിയും ലയവുമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ താളമാണ് ശ്രുതിയാണ് ലയമാണ് ഭക്തിയും പ്രണയവും മാത്രമല്ല ഭക്തിയും പ്രണയവും മാത്രമല്ല സ്നേഹം കാരുണ്യം പ്രതികാരം ശത്രുത കോപം 
തമാശ സങ്കടം തുടങ്ങി ജീവിതഗന്ധിയായ സകല വികാരങ്ങളും അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ ഭക്തിയും പ്രണയവും മാത്രമല്ല സ്നേഹം കാരുണ്യം പ്രതികാരം ശത്രുത കോപം തമാശ സങ്കടം തുടങ്ങി ജീവിതഗന്ധിയായ സകല വികാരങ്ങളും അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു ഗാനരീതിയാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ പിന്തുടരുന്നത് ഗാനരീതിയാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ പിന്തുടരുന്നത് ഗാനരീതിയാണ് അറബി ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ നിരവധി ഈണങ്ങളുടെയും അറബി ബെയ്ത്തിൻ്റെയും ദ്രാവിഡീയമായ ശീലുകളുടെയും കൂടിക്കലരിലൂടെ ഒരു പൊതു സാമൂഹിക താളം അവ നെയ്തുണ്ടാക്കി അറബി ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ നിരവധി ഈണങ്ങളുടെയും അറബി ബെയ്ത്തിൻ്റെയും ദ്രാവിഡീയമായ ശീലുകളുടെയും കൂടിക്കലരിലൂടെ ഒരു പൊതു സാമൂഹിക താളം അവ നെയ്തുണ്ടാക്കി മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ മാത്രമാകാതെ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ മാത്രമാകാതെ ജനസംസ്കൃതിയുടെ തന്നെ ഭാഗമായി മാറുന്നതും അതിനാലാണ് അപ്പോൾ അറബി ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ നിരവധി ഈണങ്ങളുടെയും അറബി ബെയ്ത്തിൻ്റെയും ദ്രാവിഡീയമായ ശീലുകളുടെയും കൂടിക്കലരിലൂടെ ഒരു പൊതു സാമൂഹിക താളം അവ നെയ്തുണ്ടാക്കി മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ മാത്രമാകാതെ ജനസംസ്കൃതിയുടെ തന്നെ ഭാഗമായി മാറുന്നതും അതിനാലാണ് കമ്പി കഴുത്ത് വാൽക്കമ്പി വാലിമ്യക്കമ്പി തുടങ്ങി പ്രാസങ്ങളുടെ കർക്കശ പുനഃസ്ഥാപനത്തിലൂടെ അറബി മലയാള സാഹിത്യം തനതായ ഈണ വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ കമ്പി കഴുത്ത് വാൽക്കമ്പി വാലിമ്മേക്കമ്പി തുടങ്ങിയ പ്രാസങ്ങളാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ കമ്പി കഴുത്ത് വാൽക്കമ്പി വാലിമ്മേൽക്കമ്പി കമ്പി പാട്ടിലെ പാട്ടിലെ മോന അഥവാ ആദ്യാഷ പ്രാസത്തിന് തുല്യമാണ് അതുപോലെ കഴുത്ത് പാട്ടിലെ യതുക ദിദ്യാഷ പ്രാസത്തിന് തുല്യമാണ് വാൽക്കമ്പി അന്ത്യാഷ്ര പ്രാസമാണ് വാലിൽ കം വാലിന്മേൽ കമ്പി അന്താദി പ്രാസയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ കാണുന്ന പ്രാസങ്ങളാണ് കമ്പി കഴുത്ത് വാൽക്കമ്പി വാലിന്മേക്കമ്പി തുടങ്ങിയ പ്രാസങ്ങളുടെ കർക്കശ പുനഃസ്ഥാപനത്തിലൂടെ അറബി മലയാള സാഹിത്യം തനതായ ഈണ വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു തനതായ ഒരു ഈണ വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു സാംസ്കാരിക സമ്മിശ്രതയോടൊപ്പം അനന്യമായൊരു തനിമ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അവ വേറിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാലപ്പാട്ട് കെസ്സുപാട്ട് പ്രണയകാവ്യങ്ങൾ കത്തുപാട്ട് ഒപ്പനപ്പാട്ട് അപ്പപ്പാട്ട് പക്ഷിപ്പാട്ട് എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൈവഴികളാണ് അപ്പോൾ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ കൈവഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാലപ്പാട്ട് കെസ്സുപാട്ട് പ്രണയകാവ്യങ്ങൾ കത്തുപാട്ട് ഒപ്പനപ്പാട്ട് അപ്പപ്പാട്ട് പക്ഷിപ്പാട്ട് എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൈവഴികളാണ് പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദറിനെ കുറിച്ച് ഇനി പരിചയപ്പെട്ട മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി പുലിക്കോട്ട് ഹൈദറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ പുലിക്കോട്ട് ഹൈദറിനെ കുറിച്ചാണ് എം എൻ കാരശ്ശേരി ഈ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുലിക്കോട്ട് ഹൈദർ മറ്റുള്ള മാപ്പിളപ്പാട്ടുകാർ അറബ്യൻ ചരിത്രവും മറ്റ് ദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് തൻ്റെ കൃതികൾക്ക് ആസ്പദമായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പുലിക്കോട്ട് ഹൈദർ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ കഥയാണ് തൻ്റെ കൃതികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ കേരളീയത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ മുഴുവൻ കേരളത്തിലെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പുലിക്കോട്ട് ഹൈദർ ഏറനാട് താലൂക്ക് പുന്നപ്പാല അംശം ചടങ്ങാങ്കുളം ദേശത്ത് പുലത്ത് ഐത്തു അധികാരിയുടെയും തൈത്തേടത്തൽ ഉമ ഉമ്മാദിയുമ്മയുടെയും രണ്ടാമത്തെ മകനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ ജനിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ ജനിച്ചത് പുലിക്കോട്ടിൽ വീട്ടുപേരാണ് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഏതൊരു ഏറനാടൻ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലെയും സാധാരണ അംഗത്തെ പോലെ ഹൈദർ വളർന്നു സാധാരണ അംഗത്തെ പോലെ തന്നെ ഹൈദർ വളർന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് എഴുതാനും വായിക്കാനും ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമേ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചുള്ളൂ കുട്ടിക്കാലത്ത് എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമേ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ പാട്ടിൽ വലിയ കമ്പമുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പാട്ടിൽ കമ്പമുണ്ടായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ കുഞ്ഞുരാമ കുഞ്ഞുരാമ 
കുഞ്ഞിരായിൻ തുടങ്ങിയ കവികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമ്പർക്കം ഹൈദറിൻ്റെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കമ്പത്തെ പോഷിപ്പിച്ചു ഈ സമ്പർക്കം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കമ്പത്തെ പോഷിപ്പിച്ചു പുല്ലാര പൂക്കോയത്തങ്ങൾ കമ്മുട്ടി മരക്കാർ എന്നിവർ ഹൈദറിനെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചനയിൽ വഴികാട്ടികളായി പാലക്കാട്ടെ മോയിൻ്റെ മകൾ പാത്തുക്കുട്ടി പാത്തുമ്മക്കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തു പാലക്കാട്ടെ മോയിൻ്റെ മകൾ പാത്തുമ്മക്കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തു ഇതിൽ ഏഴ് സന്താനങ്ങളും ഉണ്ടായി കേരള ചരിത്രം മറിയക്കുട്ടിയുടെ കത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളാണ് കേട്ടോ ആരുടെ പുലിക്കോട്ട് ഹൈദരുടെ കേരള ചരിത്രം മറിയക്കുട്ടിയുടെ കത്ത് ദുരാചാരമാല കലിയുഗം കാതുകുത്തുമാല സ്ത്രീമർദിമാല മാരാന്മാരുടെ തകരാറ് തുടങ്ങിയവെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പാട്ടുകളാണ് ഹൈദർ പാട്ടുകൾ എഴുതുകയും പാടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതുകയും ചെയ്യും പാടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു സന്തത സഹചാരികൾ അവയൊക്കെ കുറിച്ചെടുക്കും സന്തത സഹചാരികളൊക്കെ അതൊക്കെ കുറിച്ചെടുക്കും സ്വന്തം കാവ്യരചനയെ ഓർത്തിട്ടാവണം തൻ്റെ പ്രസിദ്ധമല്ലാത്ത ഒരു രചനയിൽ ഹൈദർ പാടുകയുണ്ടായി സ്വന്തം കാവ്യ കാവ്യരചനയെ ഓർത്തിട്ടാവണം തൻ്റെ പ്രസിദ്ധമല്ലാത്ത ഒരു രചനയിൽ ഹൈദർ പാടുകയുണ്ടായി പാടി ഞാൻ മൂളക്കമാലെ ഒരു പാട്ട് തന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലും ഒരു മുളക്കം മുളക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈണം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ ഈണത്തിൽ പാട്ടായി വാർന്നു വീണു കണ്ടതും കേൾക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈ ഈണമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്നും വാർന്നു വീണു ഹൈദർ രചനകൾ അധികവും വിവരണങ്ങളാണ് ഹൈദറിൻ്റെ രചനകൾ അധികവും വിവരണങ്ങളാണ് പൊടുപ്പും തൊങ്ങലുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ സംഗീതാത്മകമായി കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുക പൊടുപ്പും തൊങ്ങലൊന്നുമില്ലാതെ സംഗീതാത്മകമായി കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുക ഒരു തരം ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം ഒരു ത ഒരു തരം ദൃക്സാക്ഷി വിവരണമാണ് ആണ് ഉള്ളത് തൻ്റെ രചനകളിലെ സംഭവങ്ങളെ പലപ്പോഴും ചേതി എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് തൻ്റെ രചനകളിലെ സംഭവങ്ങളെ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ചേതി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ചേതിക്ക് വാർത്ത എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം ചേതി എന്ന പദത്തിനുള്ള അർത്ഥം എന്താണ് വാർത്തയാണ് തന്നെ പരാമർശിക്ക തന്നെ പരാമർശിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ റാവി എന്നും അദ്ദേഹം പറയും റാവി എന്ന അറബി വാക്കിന് റിപ്പോർട്ടർ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ തന്നെ പരാമർശിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ റാവി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും റാവി എന്ന അറബി വാക്കിന് റിപ്പോർട്ടർ എന്നാണ് അർത്ഥം അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നാട്ടുവർത്തമാനം പാട്ടാക്കുകയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നാട്ടുവർത്തമാനം പാട്ടാക്കുകയാണ് നാട്ടിലെ വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം പാട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പുറത്തിറക്കുകയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആസ്വാദ്യമായി തീരുന്നത് ഈ വരികളിലെ താളവും സംഗീതവും കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നാട്ടുവർത്തമാനമാണ് അദ്ദേഹം പാട്ടാകുന്നത് അത് ആസ്വാദ്യമായി തീരുന്നത് ആ വരികളിലെ താളവും സംഗീതവും കൊണ്ടാണ് പ്രമേയത്തിലും പദാവലിയിലുമുള്ള കേരളീയത ഇനി പ്രമേയം സ്വീകരിക്കുന്നതും കേരളത്തിലെ കുറിച്ച് പദാവലിയിലുമുള്ള കേര പദാവലിയിലും അദ്ദേഹം കേരളീയതയാണ് മുന്നിൽ നിർത്തിയിരുന്നത് സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അവശ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ നൊമ്പരങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണം നിത്യജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം എന്നിവ ഹൈദർ പാട്ടുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ് അപ്പോൾ ഹൈദറിൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അവശ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ നൊമ്പരങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണം നിത്യജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം എന്നിവ ഹൈദർ പാട്ടുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ് മാലപ്പാട്ട് കത്തുപാട്ട് സർക്കിറ്റ് പാട്ട് തുടങ്ങി മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ അക്കാലത്തെ കൈവഴി കൈവഴികളിലെല്ലാം ഹൈദർ തൻ്റെ കവന വൈഭവം തെളിയിച്ചിരുന്നു മാലപ്പാട്ട് കത്തുപാട്ട് സർക്കിറ്റ് പാട്ട് തുടങ്ങി മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ അക്കാലത്തെ കൈവഴികളിലെല്ലാം ഹൈദർ തൻ്റെ കവന വൈഭവം തെളിയിച്ചിരുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ കേരളീയത എം എൻ കാരശ്ശേരി അപ്പോൾ കാരശ്ശേരി മേഷ നമ്മൾ ടി വിയിലെ ചർച്ചയിൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കേരളത്തിലെ അപ്പോൾ ഹൈദറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉള്ളതും മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് 
പറഞ്ഞു തന്നു അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിലേ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അഞ്ചാറ് നൂറ്റാണ്ട് കാലം പരിഷ്കരിച്ച അറബി ലിപിയിലാണ് മലയാളം എഴുതി പോന്നിരുന്നത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അഞ്ചാറ് നൂറ്റാണ്ട് കാലം പരിഷ്കരിച്ച അഞ്ചാറ് നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് പരിഷ്കരിച്ച അറബി ലിപിയിലാണ് മലയാളം എഴുതി പോന്നിരുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിലും മതപാടക പാഠശാലകളിലും ഇത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലും മതപാഠശാലകളിലും ഈ ഇത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അറബി മലയാളം എന്ന് പേരായ ഈ ലിപിയിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രചനകളെ അറബി മലയാള സാഹിത്യം എന്നും പറയും ഇപ്പോൾ അഞ്ചാറ് നൂറ്റാണ്ട് കാലം കൊണ്ട് അറബി ലിപിയിൽ മലയാളം എഴുതി പോന്നിരുന്നത് പരിഷ്കരിച്ച് അറബി ലിപിയിൽ എഴുതി പോന്ന മലയാള ആണ് അറബി മലയാളം പുസ്തകങ്ങളിലും മതപാഠശാലകളിലും ഇത് ഇപ്പോഴും നില മദ്രസയിൽ കുട്ടികൾ ഓതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഈ അറബി മലയാളത്തിലാണ് അറബി പദമായിരിക്കും എഴുതുന്നത് മലയാള അക്ഷരത്തിൽ അതാണ് അറബി മലയാളം എന്ന് പേരായ ഈ ലിപിയിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രചനകളെ അറബി മലയാള സാഹിത്യം എന്ന് പറയും ഈ രചനകളിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രചനകളെ അറബി മലയാള സാഹിത്യം എന്നും പറയും ഇതിൽ ഗദ്യവും പദ്യവും ഉണ്ട് ഈ അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഗദ്യവും പദ്യവും ഉണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദ്യകൃതികൾക്കാണ് ഏറെ പ്രചാരം ഇപ്പോൾ അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഗദ്യവും പദ്യവുമുണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദ്യകൃതികൾക്കാണ് ഏറെ പ്രചാരം ഈ പാരമ്പര്യം ലക്ഷദ്വീപിലുമുണ്ട് ഈ പാരമ്പര്യം എവിടെയുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിലുമുണ്ട് ജാതി സമൂഹങ്ങളും മത സമുദായങ്ങളും ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം സംജാതമായതോടെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കേരളീയ സംഗീതത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ജാതി സമൂഹങ്ങളും മത സമുദായങ്ങളും ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം സംജാതമായതോടെ ജാതി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജാതി പല സമുദായങ്ങളും ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കേണ്ട സാഹചര്യം സംജാതമായതോടുകൂടി മാപ്പിളപ്പാട്ട് കേരളീയ സംഗീതത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിവിധ ജാതി സമൂഹങ്ങളും മത സമുദായങ്ങളും ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായതോടുകൂടി മാപ്പിളപ്പാട്ട് കേരളീയ സംഗീതത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായി തീർന്നു ഇപ്പം മാപ്പിളപ്പാട്ട് കേരളീയ സംഗീതത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായി തീർന്നു രചന ആലാപനം ആസ്വാദനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊന്നും അതിന് പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ സമുദായത്തിൻ്റെയോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയോ അതിർവരമ്പുകൾ ഇല്ല രചന ആലാപനം ആസ്വാദനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊന്നും അതിന് പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ സമുദായത്തിൻ്റെയോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയോ അതിർവരമ്പുകളൊന്നുമില്ല ഈ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ രചനയ്ക്കോ ആലാപനത്തിനോ ആസ്വാദനത്തിനോ ഈ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊന്നിലും അതിന് പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ സമുദായത്തിൻ്റെയോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയോ അതിർവരമ്പുകളൊന്നും ഇല്ല അതിനൊന്നും അതിർവരമ്പില്ല കഥകളി കൂത്ത് മുതലായ ക്ഷേത്രകലകൾ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ക്ഷേത്രകലകൾ കഥകളി കൂത്ത് തുടങ്ങിയവ ക്ഷേത്രകലകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വത്തായി തീർന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രകലകൾ കഥകളി കൂത്ത് തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രകലകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വത്തായി തീർന്നതുപോലെ രാഷ്ട്രീയം സിനിമ നാടകം സാഹിത്യം മുതലായ മുതലായവ വഴി നടക്കുന്ന കലകളുടെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ നേട്ടമാണ് രാഷ്ട്രീയം സിനിമ നാടകം സാഹിത്യം മുതലായവ വഴി നടക്കുന്ന കലകളുടെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ നേട്ടമാണ് ജന കലകളുടെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ നേട്ടമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കലാപാരമ്പര്യങ്ങളും എല്ലാം കേരളീയരുടേതാണ് പഴയ കാലത്ത് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എന്നുള്ള അങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കഥകളി സംഗീതം സവർണരുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹൈദരലിയുടെ സംഗീതമൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു മാപ്പിളച്ചക്കനായിട്ട് പോലും പഠിക്കാൻ പോയി അത് അതേപോലെ എല്ലാ കലകളും എല്ലാവരുടെയും അറി ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കലാപാരമ്പര്യങ്ങളും എല്ലാം കേരളീയരുടേതാണ് എല്ലാ കലാപാരമ്പര്യങ്ങളും ആരുടേതാണ് കേരളീയരുടെതാണ് 
മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചിതാക്കൾക്കിടയിൽ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയ പുലിക്കോട്ട് ഹൈദർ മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചിതാക്കൾ മൊയ്യങ്കൂട്ട് വൈദ്യർ തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധരായ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകാർ അതിലോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് പുലിക്കോട്ട് പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കഥകളി സംഗീതം ഹൈദരലിയുണ്ട് ഇവിടെ പുലിക്കോട്ട് ഹൈദരാണ് രണ്ടും കൂടെ മാറിപ്പോകണ്ട കേട്ടോ മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചയിതാക്കൾക്കിടയിൽ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയ പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് അന്തരിച്ചത് അത് ഹൈദർ ശ്രദ്ധേയനായത് കേരളീയതയ്ക്ക് നൽകിയ സ്ഥാനം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചയിതാക്കൾക്കിടയിൽ ഏ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയ പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ ശ്രദ്ധേയനായത് കേരളീയതയ്ക്ക് നൽകിയ സ്ഥാനം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കേരളീയതയ്ക്ക് നൽകിയ സ്ഥാനം കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള മാപ്പിളപ്പാട്ട് എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധേയനായത് ഇപ്പോൾ കേരളീയതയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാനം നൽകിയത് പ്രമേയം ഭാഷ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹം തീർത്തും നാടനായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രമേയം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾക്ക് വേണ്ട പ്രമേയം കേരളത്തിലെ തന്നെ സംഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികൾക്ക് പ്രമേയം തൻ്റെ ചുറ്റുപാട് കാണുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾക്ക് വിഷയമായിരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രമേയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഭാഷയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും തനി കേരളീയ ഏറനാടൻ ഭാഷയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തൻ്റെ പ്രദേശത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഭാഷയാണെങ്കിലും കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയിലെല്ലാം അദ്ദേഹം തീർത്തും നാടനായിരുന്നു ആ വിഭാഗത്തിൽ മലയാളീയതയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രാധാന്യം നൽകിയ ആരും ഇല്ല മല ഏത് വിഭാഗത്തിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചിതാക്കൾക്കിടയിൽ ഇത്ര അധികം മലയാളത്തിന് പ്രാധാ മലയാളീയതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത വേറെ പാട്ടുകാരില്ല അപ്പോൾ മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചിതാക്കളെല്ലാം അറേബ്യൻ ചരിത്രവും മറ്റുള്ള ചരിത്രങ്ങളാണ് തൻ്റെ കൃതികൾക്ക് വിഷയമായതെങ്കിൽ പുലിക്കോട്ട് ഹൈദർ കേരളത്തിലെ വിഷയമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത് പ്രമേയം സ്വീകരിക്കുന്നതിലും ഭാഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും എല്ലാം ഏതായിരുന്നു തനി നാടനായിരുന്നു ആ വിഭാഗത്തിൽ മലയാളിയതയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രാധാന്യം നൽകിയ ആരുമില്ല മാപ്പിളപ്പാട്ട് ലെ മലയാളിയതയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രാധാന്യം നൽകിയ ആരും ഇല്ല ഒറ്റപ്പാട്ടുകൾ കെട്ടുന്നതാണ് തൻ്റെ ശീലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശീലം എന്താണ് ഒറ്റപ്പാട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഒറ്റപ്പാട്ട് അത്തരം രണ്ടായിരം പാട്ടുകളുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത് അത്ര അത്തരത്തിൽ എത്രയുണ്ട് രണ്ടായിരം പാട്ടുകളുണ്ടോ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ചരിത്രം ഇതിവൃത്തമാക്കി ഒരു ലഘു കാവ്യം രചിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കേരള ചരിത്രമാണ് എഴുതിയത് നീ ഒറ്റപ്പാട്ട് കെട്ടുന്നതാണ് തൻ്റെ ശീലം എത്ര ഒറ്റപ്പാട്ട് കെട്ടി രണ്ടായിരം ഒറ്റപ്പാട്ടുകൾ എഴുതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ചരിത്രം ഇതി ഇതിവൃത്തമാക്കി ഒരു ലഘുകാവ്യം രചിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ചരിത്രം ഇതിവൃത്തമാക്കി ഒരു ലഘുകാവ്യം രചിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കേരള ചരിത്രമാണ് എഴുതിയത് ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തെ ഇതിവൃത്തമാക്കി ഒരു ലഘുകാവ്യം രചിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏത് ചരിത്രമാണ് എടുത്തത് കേരള ചരിത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് എഴുതിയത് മറ്റുള്ള എഴുത്തുകാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തത് അറബി നാടുകളിലെ ചരിത്രമാണ് എഴുതിയത് നമ്മുടെ പുലിക്കോട്ട് ഹൈദർ എന്താ ചെയ്തത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എഴുത്തെഴുതിയത് വെള്ളപ്പൊക്ക ഇതൊക്കെയാണ് കേരളീയതയ്ക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വെള്ളപ്പൊക്ക മാലയിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക മാല എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ എൻ്റെ കേരളത്തിൽ വന്നേ നാശം വിള്ളുടുവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കുദ്ദേശം എൻ്റെ കേരളത്തിൽ വന്നേ നാശം വിള്ളുടുക പറഞ്ഞ പറയുക വില്ലുടുക താഴെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വില്ലുടുക പറയുക വില്ലുടുവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഉദ്ദേശം എൻ്റെ കേരളത്തിൽ വന്ന നാശത്തെ പറയുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഉദ്ദേശം വെള്ളപ്പൊക്ക മാലയിലെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പാടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കേരളത്തിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓർജത തോടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഷ അല്ലേ എൻ്റെ എൻ്റെ മകൾ എൻ്റെ സ്കൂൾ എൻ്റെ ടീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ കൃതി അടുപ്പമാണ് സൂ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അനിയത്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും അതിനോടുള്ള അടുപ്പത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കേരളത്തിൽ വന്നേ നാശം വെള്ളപ്പൊക്കമാരിയില പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ കേരളത്തിൽ വന്നേ നാശം വില്ലുടുവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കുദ്ദേശം വില്ലുടുവാ പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കുദ്ദേശം 
എന്ന് പാടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കേരളം എന്ന പ്രയോഗത്തിന് അതാണ് എൻ്റെ എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അടിവരയിടണം എൻ്റെ കേരളം എന്ന പദ പ്രയോഗത്തിന് അടിവരയിടണം അല്ലേ അടുപ്പമാണ് എൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രം എൻ്റെ എന്നുള്ള ആ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുള്ള പദമാണ് എൻ്റെ എന്നുള്ളത് നരിനായാട്ട് കാളപൂട്ടുപാട്ട് തുടങ്ങി അനേക രചകളിൽ സ്വന്തം ചുറ്റുപാടിനെ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഈ ദാഹം കാണാം നരിനായാട്ട് കാളപൂട്ടുപാട്ട് തുടങ്ങി അനേക രചനകളിൽ സ്വന്തം ചുറ്റുപാടിനെ നരിനായാട്ടിലും കാളപൂട്ടുപാട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളാണ് അതിൽ സ്വന്തം ചുറ്റുപാട് തൻ്റെ ചുറ്റുപാടിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിക്കാനുള്ളത് ഈ ദാഹം കാണാം മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ പോലെയുള്ള മറ്റു രചയിതാക്കൾ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരല്ലേ ബദ്രൽ മുനീർ ഹുസ്നുൽ ജമാൽ നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ എവിടെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയകാവ്യമാണ് അല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ബദ്രൽ മുനീരും ഹുസ്നുൽ ജമാലും മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ അദ്ദേഹം കൃതിയാണ് കേട്ടോ നല്ല പ്രണയകാവ്യാണത് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ പോലുള്ള മറ്റു രചയിതാക്കൾ അറബ്യൻ ചരിത്രത്തിലേക്കും ഇസ്ലാമികേതി വൃത്തങ്ങളിലേക്കും കാൽപ്പര്യ ലോകങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ പോലെയുള്ള മറ്റ് രചയിതാക്കൾ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരും അതുപോലുള്ള വേറെ രചയിതാക്കളും അറബ്യൻ ചരിത്രത്തിലേക്കും ഇസ്ലാമികേതി വൃത്തങ്ങളിലേക്കും ഇസ്ലാമികേതി വൃത്തങ്ങളിലേക്കും ഇസ്ലാമിക ഇതിവൃത്തങ്ങളിലേക്കും കാൽപ്പനിക ലോകങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈദർ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിന്നു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അറബ്യൻ ചരിത്രത്തിലേക്കും ഇസ്ലാമിക ഇതിവൃത്തങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈദർ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിന്നു അതാ സ്വന്തം മണ്ണ് കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കേരളത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ കേരള ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികൾക്ക് വിഷയമാക്കിയത് ഉറച്ചു നിന്നു കാൽ കാൽപ്പനികർക്കിടയിലെ യഥാർത്ഥതവാദിയാണ് അദ്ദേഹം കാൽപ്പനികർക്കിടയിലെ യഥാർത്ഥതവാദി എന്താ യഥാർത്ഥവി ഉള്ളതെന്തോ അതേപോലെ പറയുന്നത് അല്ലേ കാൽപ്പനികർക്കിടയിലെ യഥാർത്ഥതവാദിയാണ് അദ്ദേഹം നാട്ടുകഥകളല്ലാതെ ഭക്തി പോലും അദ്ദേഹത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നില്ല നാട്ടുകഥകളല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ നാട്ടിലെ കഥകളല്ലാതെ ഭക്തി പോലും അദ്ദേഹത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നില്ല മതേതരവും പ്രാദേശികവുമായ പ്രമേഹങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ സ്ഥാനം ഇവിടെ എന്താ സ്ഥാനം മതേതരവും എന്താ മതേതരം മത മതത്തിന് അപ്പുറം അല്ലേ മതത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല എല്ലാം ഇല്ലേ മതേതരത്വം ആ മതേതരവും പ്രാദേശികവുമായ പ്രമേഹങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ സ്ഥാനം അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ നാട്ടുമൊഴിക്കാരനാണ് പുലിക്കോട്ടിൽ അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ നാട്ടുമൊഴിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ അറബി മലയാള സാ ഇപ്പോൾ വൺവേഡിനൊക്കെ ചോദിക്കാം അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ നാട്ടുമൊഴിക്കാരനാണ് അര പുലിക്കോട്ടിൽ പുലിക്കോട്ടിൽ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരടക്കമുള്ള പ്രമുഖരിൽ പലരുടെയും കൃതികൾ സങ്കര ഭാഷയാണ് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യര അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരിൽ പലരുടെയും കൃതികൾ എന്ത് ഭാഷയിലാണ് സങ്കര ഭാഷയാണ് എന്താ സങ്കര ഭാഷ പല ഭാഷകളും മിശ്രണം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അറബിയും പേഷ്യനും അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളെല്ലാം കൂടി സങ്കരം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ല തനി മലയാളമാണ് വാക്കുകളെയും പ്രയോഗങ്ങളെയും പറ്റി പറയുമ്പോൾ പുലിക്കോട്ടിൽ കൃതികളെ നാടൻ എന്നല്ല ഏറെ നാടൻ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് വാക്കുകളും യും പ്രയോഗങ്ങളെയും പറ്റി പറയുമ്പോൾ പുലിക്കോട്ടിൽ കൃതികളെ നാടൻ എന്നല്ല ഏറെ നാടൻ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് നാടൻ എന്നല്ല ഏറെ നാടൻ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ അപ്പോൾ വാക്കുകളെയും പ്രയോഗങ്ങളെയും പറ്റി പറയുമ്പോൾ പുലിക്കോട്ടിൽ കൃതികളെ എന്താ പറയുക നാടൻ എന്നല്ല ഏറെ നാടൻ ഏറെ നാടനിൽ ജനിച്ചത് ഏറെ നാടൻ ഭാഷയാണ് ഏറെ നാടൻ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറെ നാട് താലൂക്കിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറെ നാട് താലൂക്കിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ നാടൻ എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് ഏറെ നാടൻ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറെ നാട് താലൂക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്നത് വണ്ടൂര് സ്വദേശിയാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലെ വാമൊഴിയിൽ നിന്ന് തരഭേദമൊന്നും നോക്കാതെ വാക്കുകൾ വാരിയെടുക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ല സ്വന്തം നാട്ടിലെ വാമൊഴിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ ആ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറെ നാട് താലൂക്കിലെ ഏറെ നാടൻ ഭാഷയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിലെ വാമൊഴിയിൽ നിന്ന് തരഭേദമൊന്നും നോക്കാതെ തരോ ഭേദോ വ്യത്യാസം ഒന്നും നോക്കാതെ വാക്കുകൾ വാരിയെടുക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ല ആ സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഭാഷയെ 
തരഭേദം നോക്കാതെ വാരിയെടുക്കാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ല താളത്തിന് വേണ്ടി വാമൊഴി യാതൊരു സംസ്കരണവും കൂടാതെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം താളത്തിന് വേണ്ടി വാമൊഴി യാതൊരു സംസ്കരണവും കൂടാതെ എന്താ സംസ്കരണം അതിന് ഒന്ന് മാറ്റി തിരുത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ഉദാഹരണം മിക്ക പാട്ടിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാ നാട്ടുമൊഴിയെ ആ എറനാടൻ കാണുന്ന ആ വാമൊഴിയെ താളത്തിന് വേണ്ടി വാമൊഴി ഒരു സംസ്കരണവും ചെയ്യാതെ കൂടാതെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ഉദാഹരണം മിക്ക പാട്ടിലുമുണ്ട് വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം വാമൊഴിക്കാരനാണ് അല്ലേ ഭാഷ മറ്റു ഭാഷകളിൽ കൂടെ വിഭക്തി പ്രത്യേകം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയാക്കി നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം വാമൊഴിക്കാരനാണ് മലമ്മൽ മലയിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മലമ്മൽ അതുപോലെ നരിയെ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നരീനെ ഇത് ആ പ്രദേശത്തിലുള്ള വാമൊഴിയാണ് അത് തന്നെ നേരെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന തരത്തിലാണ് പുലിക്കോട്ടിൻ്റെ പോക്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറനാടൻ ഭാഷയാണ് തൻ്റെ കൃതികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വാ തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആ ഏറനാടനില്ല വാമൊഴി ഭാഷയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിഭക്തി പ്രത്യേകം പോലും മാറ്റാതെ ആണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പുരുഷൻ്റെ ക്രൂരതയ്ക്കും വഞ്ചനയ്ക്കും പാത്രമാവുന്ന സ്ത്രീത്വം ഹൈദരൻ്റെ രചനാ വൈഭവത്തെ നിരന്തരം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു പുരുഷൻ്റെ ക്രൂരതയ്ക്കും വഞ്ചനയ്ക്കും പാത്രമാവുന്ന സ്ത്രീത്വം പുരുഷൻ്റെ ക്രൂരതയ്ക്കും വഞ്ചനയ്ക്കും പാത്രമാവുന്ന സ്ത്രീത്വം പുരുഷൻ്റെ വഞ്ചനയ്ക്കും ക്രൂരതയ്ക്കും അടിമപ്പെടുന്ന സ്ത്രീത്വം സ്ത്രീത്വം ഹൈദരൻ്റെ രചനാ വൈഭവത്തെ നിരന്തരം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു രചനാ വൈഭവത്തെ നിരന്തരം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പുരുഷനെ പുച്ഛിക്കുകയും ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെയും കൂട്ടത്തിൽ കാണാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ സ്ത്രീകളുടെ ദുഃഖത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് രച എന്താ സ്ത്രീത്വത്തെ ഹൈദറിൻ്റെ രചനാ ഭൈവത്തെ വഞ്ചനയ്ക്ക് പാത്രമാകുന്ന സ്ത്രീത്വ സ്ത്രീത്വം ഹൈദറിൻ്റെ രചനാ ഭൈവത്തെ നിരന്തരം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പുരുഷനെ പുച്ഛിക്കുകയും ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെയും കൂട്ടത്തിൽ കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പുരുഷനെ ധിക്കരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളെയും ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം പക്ഷേ ഹൈദർ വിജയിച്ചത് സ്ത്രീയുടെ നൊമ്പരം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലാണ് പക്ഷേ ഹൈദർ വിജയിച്ചത് ഇതിലാണ് സ്ത്രീയുടെ നൊമ്പരം ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ാണ് ഏറ്റവും മികച്ച രചനയെന്ന് പറയാവുന്ന മറിയക്കുട്ടിയുടെ കത്ത് ഏറ്റവും പുലിക്കോട്ട് ഹൈദരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച രചന എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് മറിയക്കുട്ടിയുടെ കത്ത് എന്നാണ് മറിയക്കുട്ടിയുടെ കത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിനാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഇതിന് ഒന്നാന്തരം ഉദാഹരണം അത്രയും ഹൈദർ വിജയിച്ചത് സ്ത്രീയുടെ നൊമ്പരം ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് അതിനുദാഹരണമാണ് മറിയക്കുട്ടിയുടെ കത്ത് നീ എന്താണ് ആ മറിയക്കുട്ടിയുടെ കത്തിൽ ഭാഗമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ബെല്ലാരി ജയിലിൽ തടവുകാരനായി കിടക്കുന്ന ഭർത്താവ് മറിയക്കുട്ടിയെ സംശയിക്കുന്നു ഇക്കാര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അവളുടെ ഉമ്മയ്ക്ക് എഴുതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബെല്ലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ മലബാർ ലഹള ഉണ്ടായ സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങളും സവർണരും തമ്മിലുള്ള ലഹളകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ബെല്ലാരി ജയിൽ അവരുടെ മറിയക്കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് എവിടേക്ക് പോയി ബെല്ലാരി ജയിലിലാണ് ആ സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്തിലെ ഒരാളും ജയിലിലേക്ക് പോവുകയാണ് മറിയക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആര് തൻ മറിയക്കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവിനോട് ഈ ജയിലിൽ പോയ വ്യക്തി എന്താണ്ട് ആ മലബാർ ലേഖല സമയത്ത് ഒരു ആൾക്കാരൊക്കെ ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ എവിടെയും കയറി കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അഭയം കയറും അങ്ങനെ മറിയക്കുട്ടിയുടെ വീടിൻ്റെ കോലായിൽ വന്ന് ഇരുന്നു എന്നോ അയാൾ വന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ശത്രുവായ ആൾ കണ്ടു ഈ കണ്ട ാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ജയിലിലുള്ള തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നത് അവൾ അതിൻ്റെ നിരപരാധിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്നേഹത്തോടെയും വാത്സല്യത്തോടെയും ആണ് തൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന പാട്ടാണ് മറിയക്കുട്ടിയുടെ കത്തുപാട്ടിൽ പറയുന്നത് അവൾ എന്താ പറയുക നല്ല കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയോടെ നല്ല സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ തൻ്റെ തെറ്റല്ല എന്ന് അവൾ തുറന്ന് അയാളോടുള്ള സ്നേഹ ആതിരേക്കും പ്രകടമാകുന്ന വരികളിലൂടെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബെല്ലാരി ജയിലിൽ തടവുകാരനായി കിടക്കുന്ന ഭർത്താവ് മറിയക്കുട്ടിയെ സംശയിക്കുന്നു ഇക്കാര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അവളുടെ ഉമ്മയ്ക്ക് എഴുതി ഇപ്പോൾ ബെല്ലാരി ജയിലിൽ 
ഇയാൾ കുറേ കാലമായി അവിടെയാണ് നാല് വർഷമായി അവിടെയാണ് അപ്പോഴാണ് ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആ മലബാർ ലഹലയുടെ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ വേറൊരാൾ ആ പ്രദേശത്തൊരാളാണ് പോകുന്നത് ഈ മറിയക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഏഷ്യ പറയുന്ന ഒരാളാണ് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഏഷ്യ പറയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരാളിനെ ഇവളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായത് ഭർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക കാരണം അകന്നിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന് അത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നറിയില്ലല്ലോ അവ അയാളുടെ വിഷമം മറിയക്കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് കത്ത് എഴുതുകയാണ് അവരുടെ ഉമ്മയ്ക്ക് എഴുതി കത്ത് കണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് ആ വീടര് വീടര് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പത്നി പറയുന്ന പേരാണ് വീടര് എഴുതുന്ന കത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ പാട്ട് അപ്പോൾ ആ അവളുടെ മറിയക്കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കാണ് കത്ത് എഴുതുന്നത് ആ കത്ത് കണ്ട ആ വീടര് പറഞ്ഞാൽ മറിയക്കുട്ടി അവർ അയാളുടെ ഭാര്യ എഴുതുന്ന കത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ പാട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും തൻ്റെ നിരപരാധിത്വം വിവരിച്ചുകൊണ്ടും അവൾ പാടുന്നുണ്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പിന്നെ തൻ്റെ നിരപരാധിത്വം വിവരിച്ചുകൊണ്ടും തൻ്റെ നിരപരാധിത്വം വിവരിച്ചുകൊണ്ടും അവൾ പാടുന്നുണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിലാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ നിങ്ങളയ്യോ തൊട്ടു തൊട്ടിട്ടില്ല മറ്റാരാണ് എമ്പടന്ന് കൊണ്ടിട്ട് തങ്ങളാണ് കാലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബെല്ലാരിക്കുടനെ ഞാൻ വരാം ഒട്ടും വഴിയുണ്ടോ വല്ലികൾക്ക് അവിടേക്ക് വരാൻ പാടുണ്ടോ അപ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങളയ്യോ തൊട്ടിട്ടില്ല മറ്റാരാണ് എമ്പടുന്നു കൊണ്ട് കൊണ്ടുവെട്ടി തങ്ങളെ കാലാണേ എമ്പിടുന്നു പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നു കൊണ്ടുവെട്ടി പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടോട്ടി എന്നെ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരാളും എന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാണ് കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങളെ കാലാണ് കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വിശ്വാസമുള്ള അവരുടെ മൂർത്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങളിനെ ആണിയിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ടോട്ടി അതാണ് കൊണ്ടുവെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടോട്ടി കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങളുടെ കാലാണ് നിങ്ങളല്ലാതെ എന്നെ വേറൊരാളും തൊട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ദൈവത്തെ സത്യം ചെയ്തിട്ട് തങ്ങളെ ആണിയിട്ട് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെല്ലാരിക്കുടനെ ഞാൻ വരാം ബെല്ലാരി ബെല്ലാരി പറഞ്ഞാൽ ബെല്ലാരി ജയിലിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഒട്ടു വഴിയുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരു വഴിയുണ്ടോ വല്ലികൾക്ക് അവിടേക്ക് വരാൻ പാടുണ്ടോ വല്ലികൾക്ക് വല്ലി സ്ത്രീകൾക്ക് ജയിലിലേക്ക് വരാൻ പാടുണ്ടോ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് വന്നു കണ്ടിട്ടെ അപ്പം തന്നെ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ പറയണം എന്ന ആ നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരിയുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ചോദ്യം ഏത് ഹൃദയത്തിലും ചെന്ന് ആ നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ആ ചോദ്യം ഏത് ചോദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരാൾ എന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ല കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങളാണ് സത്യം ബെല്ലാരിക്ക് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ വഴിയുണ്ടോ സ്ത്രീകൾക്ക് ജയിലിലേക്ക് വരാൻ പാടുമോ അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ കണ്ടിട്ട് മരിച്ചാൽ എനിക്ക് വിഷമമില്ല പിന്നെ അവൾ തെറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല നല്ല തറവാടുള്ള കുലത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്ന് ആ സ്ത്രീ ആ അന്ന് ആ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ോട് പറയാനുള്ള ചങ്കുറ്റം അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നല്ല തറവാടിലാണ് ജനിച്ചത് അങ്ങനെ മോശമായ തറവാടിലല്ല എന്നുകൂടെ അവൾ ആണിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയാനുള്ള ആ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരുന്നു ഉണ്ടതെങ്കിൽ എവിടെ ബെല്ലാരിക്ക് ജയിലിൽ വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വന്ന് കാണുമാനുണ്ട് മോഹം പൊന്നെ വന്ന് കാണുമാനുണ്ട് മോഹം പൊന്നെ പദങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്നേഹത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് കാണുമാനുണ്ട് മോഹം പൊന്നെ ഒറ്റ നോക്ക് കണ്ട് മരിച്ചോട്ടെ അന്ന് തന്നെ ആ ഒറ്റ നോക്ക് കണ്ടിട്ട് മരിച്ചോട്ടെ അന്ന് തന്നെ എന്ന് അവളുടെ സങ്കടം ഏവരെയും കണ്ണ് നനയ്ക്കും ആ പാട്ട് ഏവരെയും കൃതികത്തെ അലിയിക്കുന്ന പാട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കത്തുപാട്ടാണ് കേട്ടോ സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിക്കുകയും ചാബല്യത്തെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പാട്ടുകാരൻ സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിക്കുകയും ചാബല്യത്തെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പാട്ടുകാരൻ സ്ത്രീ പക്ഷപാതിയായി നിന്നുകൊണ്ട് അനവധി രചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകത കേരളീയതയാണ് പ്രത്യേകത അല്ലേ തൻ്റെ കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുള്ളൂ തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുള്ളൂ ഭാഷകളാണെങ്കിൽ തൻ്റെ എറനാടൻ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ സ്ത്രീ പക്ഷപാതിയാണ് അല്ലേ സ്ത്രീകളെ നൊമ്പരം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലേ സ്ത്രീകളുടെ നൊമ്പരം ചിത്രീകരിക്കാൻ ഈ പാട്ടുകാർ സ്ത്രീ പക്ഷപാതിയായി നിന്നുകൊണ്ട് അനവധി രചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം കവനശേഷി സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന് ബോധപൂർവ്വം ഉപയോഗിച
സ്ത്രീകളുടെ നൊമ്പരമാണ് അദ്ദേഹം സ്ത്രീ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കവനശേഷി സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന് ബോധപൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാല് പോയിൻറ്റായി ഇതൊക്കെ വിവരിച്ചാൽ തന്നെ ചാപ്റ്റർ മുഴുവനാവും ജീവിത പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമെന്ന് തോന്നിയ എല്ലാ ആചാരവിശേഷങ്ങളെയും ഈ രചനകൾ പുച്ഛിക്കുന്നു ജീവിത പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമെന്ന് തോന്നിയ എല്ലാ ആചാരവിശേഷങ്ങളെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആചാരവിശേഷങ്ങളെയും ഈ രചന പുച്ഛിക്കുകയാണ് ഏത് രചന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ പുച്ഛിക്കും ദുരാചാരമാല കലിയുഗം കാതുകുത്തുമാല സ്ത്രീമർദ്ധിമാല മാരാന്മാരുടെ തകരാറ് തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധ ഗാനങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ആചാരങ്ങളെ വിശേഷങ്ങളെയും പുച്ഛിക്കുന്ന അതാണ് ദുരാചാരമാല കലിയുഗം കാതുകുത്തുമാല സ്ത്രീമർദ്ധിമാല മാരാന്മാരുടെ തകരാറ് തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധ ഗാനങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ കത്തുപാട്ടുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ്റെ സംഭാവനകൾ അധികവും നീ ഈ പുലിക്കോട്ട് ഹൈദരുടെ സംഭാവനകൾ മുഴുവൻ ഏതിലാണ് കത്തുപാട്ടുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ്റെ സംഭാവനകൾ അധികവും പാട്ടായി രചിക്കപ്പെട്ട കത്തുകളാണ് ഈ കത്തുകളൊക്കെ എന്താണ് പാട്ടായിട്ടാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് അത് കത്തായിട്ട് വായിക്കാനും പറ്റണം അല്ലേ ദുബായ് കത്ത് പാട്ടൊക്കെ അല്ലേ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ അറിയുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദുബായ് കത്ത് പാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ പാട്ടായി വായിക്കാനും പറ്റണം പാട്ടായി പാടാനും പറ്റണം അത് കത്തായിട്ട് വായിക്കാനും പറ്റണം പാട്ടായിട്ട് പാടാനും പറ്റണം എന്നാണ് പറയാറ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചിതാക്കൾക്കിടയിൽ കത്തുപാട്ടുകൾ വലിയ കാവ്യശാഖയായി പണ്ട് മുതലേ പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്നു മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചിതാക്കൾക്കിടയിൽ കത്തുപാട്ടുകൾ വലിയ കാവ്യശാഖയായി പണ്ട് മുതലേ പടർന്ന് പിടിച്ചിരുന്നു ഈ ശാഖ ഇന്നും സജീവമാണ് ഇന്നും കത്തുപാട്ട് സജീവമാണ് ഗൾഫ് പ്രവാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല രേഖയാണ് ദുബായ് കത്തുപാട്ട് അപ്പം ഗൾഫ് ഗൾഫ് പ്രവാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല രേഖയാണത് ദുബായ് കത്തുപാട്ട് രചന ഏതാണ് എസ് എ ജമീലാണ് എതിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മുന്തിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നും സജീവമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തെളിവാണ് വാമൊഴിയോട് പുലർത്തുന്ന ഉറ്റ ബ ബന്ധം കൊണ്ടും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അസഹിഷ്ണുത കൊണ്ടും ഹൈദറിൻ്റെ കത്തുപാട്ടുകൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു വാമൊഴിയോട് പുലർത്തുന്ന ഉറ്റബന്ധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ വാമൊഴിയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഉറ്റബന്ധം കൊണ്ടും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അസഹിഷ്ണുത കൊണ്ടും ഹൈദറിൻ്റെ കത്തുപാട്ടുകൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ എസ് എ ജമീൽ ദുബായ് കത്തുപാട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അവരുടെ കത്ത് ാട്ടിൽ നിന്നും ഹൈദറിൻ്റെ കത്തുപാട്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വാമൊഴിയോട് പുല പുലർത്തുന്ന ഉറ്റബന്ധം കൊണ്ടും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അസഹിഷ്ണുത കൊണ്ടും ഹൈദറിൻ്റെ കത്തുപാട്ടുകൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ ആദ്യകാലത്ത് വിമർശിക്കപ്പെട്ട ഈ കവി രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ ആദ്യകാലത്ത് വിമർശിക്കപ്പെട്ട ഈ കവി പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ്റെ അനുയായിയായി തീർന്നു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ ആദ്യകാലത്ത് വിമർശിക്കപ്പെട്ട ഈ കവി പിന്നീട് ആരായി മാറി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ്റെ അനുയായിയായി തീർന്നു ആ നേതാവിൻ്റെ ചരമത്തിൽ വ്യസനിച്ചു കൊണ്ടെഴുതിയ പാട്ട് ശ്രദ്ധ ാണ് ആ നേതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ ആ ചരമത്തിൽ വ്യസനിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയ പാട്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് നിമിഷ കവനശേഷി കൊണ്ട് അനുഗ്രീതനായ പുലിക്കോട്ട് ഹൈദർ നിമിഷ കവനശേഷി എന്താ നിമിഷ കവനശേഷി നിമിഷത്തിൽ നിന്ന് കവിത പറയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏത് സ്പോട്ടിലും എന്ത് കണ്ടാലും കവിത എഴുതാനുള്ള ശേഷി ആ നിമിഷ കവനശേഷി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതനായ പുലിക്കോട്ട് ഹൈദർ അപ്പോൾ നിമിഷ കവനശേഷി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതനായ പുലിക്കോട്ട് ഹൈദർ സ്വന്തം രചനാരീതിയെ ഓർത്തിട്ടാകണം ഒരിക്കൽ പാടുക ഉണ്ടായി പാടി ഞാൻ മുളക്കമാലെ ഒരു പാട്ട് തന്നാലെ ഒരു പാടി ഞാൻ മുളക്കമാലെ ഒരു പാട്ട് തന്നാലെ ആ മനസ്സിൽ ഒരു മൂളക്കം ഈണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ മൂളക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈണം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈ ഈണത്തിൽ പാട്ടായി വാർന്നു വീഴും കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈണത്തിൽ പാട്ടായി വാർന്നു വീഴുമായിരുന്നു എല്ലാ കലകളും വേണ്ടത്ര സ്വയം തിരിച്ചറിയാതെ തന്നാലെ പുറപ്പെട്ടു വരുന്നവയാണല്ലോ എല്ലാ കലകളും വേണ്ടത്ര സ്വയം തിരിച്ചറിയാതെ തന്നാലെ പുറപ്പെട്ട് വരുന്നവയാണല്ലോ 
തനിയെ പുറപ്പെട്ടു വരുന്നതാണല്ലോ കവിയുടെ ജന്മശബ്ദാപ്തി വിപുലമായി കൊണ്ടാടിയ സന്ദർഭത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത രചനകളുടെ സമാഹാരം അതാണ് പുലിക്കോട്ടിൽ കൃതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കവിയുടെ ജന്മശതാബ്ദി വിപുലമായി കൊണ്ടാടിയ സന്ദർഭത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത രചനകളുടെ സമാഹാരമാണ് പുലിക്കോട്ട് കൃതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മലബാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും ഗാർഗീയവുമായ അനേക മുദ്രകൾ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ അള അടയാളപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രകാരനാണ് പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മലബാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും ഗാർഗീയവുമായ അനേകം മുദ്രകൾ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രകാരനാണ് പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയും നേരിട്ട സങ്കടങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ആഘാതകൾ പ്രകൃതിക്ക് നേരിടുന്ന സങ്കടം സ്ത്രീകൾക്ക് നേരിടുന്ന സങ്കടങ്ങളെ പറ്റിയും ആഘാതകൾ അനീതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്നും ഊർജം പകരാൻ ഊറ്റമുള്ളവയാണ് പ്രകൃതി പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയും നേരിട്ട സങ്കടങ്ങളെ പറ്റിയും ആഘാതകൾ അനീതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്നും ഊർജം പകരാൻ ഊറ്റ ഊറ്റം ഉള്ളവയാണ് അപ്പോൾ മലയാള മലയാളത്തിൽ കേ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ കേരളീയത കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് സ്ത്രീയുടെ നൊമ്പരം ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറെ നാടൻ ഭാഷ വാമൊഴി ഭാഷയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത് സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീകളുടെ നൊമ്പരത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുദാഹരണമാണ് മറിയക്കുട്ടിയുടെ കത്തുപാട്ട് പിന്നെ കണ്ട ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും നിമിഷ കവിയാണ് നിമി നിമി നിമിഷ കവനശേഷിയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മലബാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും ഗാർഹികവുമായ അനേകം മുദ്രകൾ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ചരിത്ര കാരനുമാണ് പുൽക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയും നേരിട്ട സങ്കടങ്ങളെ പറ്റിയും ഗാഥകൾ അനീതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്നും ഊർജം പകരാൻ ഊറ്റമുള്ളവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ അപ്പോൾ മക്കൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെക്കുറിച്ചും ഹൈദർ പുലിക്കോട്ട് ഹൈദറിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നു അതും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അറിഞ്ഞാലാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക നന്നായി ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അതിന് മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുക നന്നായി പഠിക്കുക നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പോകേണ്ടി വരും നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ അലസത കാണിക്കരുത് ഒപ്പം ഫോളോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക താങ്ക് യു മക്കളെ അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം കേട്ടോ